Karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo hapa Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mke ukiondoa kuchezea umewa mumeo kitu gani kingine utafanya. Ukiondoa kuchezea dudu la mumeo utashika wapi ili asibureke na wewe. Ukiondoa kuchezea dudu lake utashika wapi ili asibureke na wewe. Zaje mada hii itakuwa fupi lakini itakuwa tamu. Itokee hali ambayo mpenzi wako anakuwa excited anakuwa na changamka anaposikia kwamba leo nitafanya mapenzi na mke wangu anapojua mke wangu kwa aninyimidi aninyimi nikiwa anafurahia kwamba leo nyile zangu zote nitamalizia kwa mke wangu sasa wewe unachojua ni kuchezea ume tu peke yake kondoa ya miaka 28 si utamboa akienda kwa mchepuko utamwona huko wakati wewe mwenyewe umemboa sawa ajisikia ajisikia mwanaume anavyozungumza Asmi vi, I can't imagine my love making life being any better than it is now. Asa sisi kafikiria kwamba ufanyaji wetu wa mapenzi unaweza kuwa mtamu zaidi kwa mfanya sasa hivi. With my current girlfriend. Every time we do it is awesome. Kila dofa ya mapenzi, yani kitu kile kitu kingine kisachilia that is awesome and it is only kupika kiasi. She is always super sensitive, super attentive. So she is very, very attentive, super attentive. Yaani anajua mashike wapi, afanye nini ili mwanaume apate hisia nyingi. Apizi kwa mshindo. Kaka mmoja akanitumia message leo, ngoja nikusomee. Ngoja nikusomee message hiyo kaka fika kwa nimemsema vizuri, sije amenitumia kwenye WhatsApp. Yeah, amenitumia kwenye WhatsApp. Yeah. Ah. Yuko akanitumia message leo. Yaani anashukuru kweli yani mambo ambayo yametokea kwenye uhusiano wake na ndoa yake. Anasema anameshukuru kweli sana. Au ni mwingine hapa lakini yani ilikuwa sijai sijai na sijai ni sijai nasa vizuri. Lakini kule nyenye ni kwamba ndio kaka ana eh huyo hapa nimempata. Anasema aje anasema hivi. Sikiliza. Anasema hivi. Hongera kwa majukumu daktar. Kwani niseme asante kwa kufanya mahusiano yangu yawe mapya kwa kweli yale ma video ya kumwandaa mwanamke daktari mwanamke anarusha maji mengi sijapata kuona unaona no, no. sasa anarusha mwanamke sasa huyu mwanaume ili afanye bidii kwako sawa afanye bidii kwako wewe unampa changamoto gani nitakusomea vitu vya kufanya sawa sawa na sawa 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 sikiliza mtaa mmoja anavyozungumza anasema hivi What makes you insane in bed? Yaani kitu gani kinakufanya wewe mambo ya kitandani moyo yani mumeo akuni yani ni ajabu sana kama vile mwendo wa simu lakini kama dada mmoja wa Zanzibar alizozungumza akasema hivi Unafanya mapenzi na mwanaume lazima uvae vazi la kikahaba dada mtoka Zanzibar anipenda statement yake sawa Asema hivi huyu mtaalamu anasema good for her play male or female anasema kwa wanaume na wanawake everyone loves attention and go crazy for a nice teasing with long kisses there is asmi asmi vi wanaume na kwa nawe kila mmoja anapenda ile attention ni mtu anaonyesha anavikujali anavikujali jinsi anavyothamini mwili wako kila mmoja anapenda mauso marefu long kissing sio na kisi tu inaenda peke yake ah ah kwenye shingo kwenye mgongo wapi kote unapasa asmi so go slow and easily enjoy just being with the person asa hivi onyesha jinsi gani unafurahia kuwa na huyu mtu kitandani. Kukugusa maeneo mbalimbali sio moja tu. Umekalili. Kipendesi na boa. Sawa. <laughs> Sasa sikiliza wanaume wengine wanaweza kufikiria kwamba haya ndio mapenzi kabili. Unaweza unaweza kuona? Unaweza kuona? Kwa unaweza anataka kufikiria kwamba bwana huyu haya ndio mapenzi mke wangu anajua. Sasa kini huna jipi? Lazima kukufanya na statement yule kaka. Sasa hivi kila anapofanya mapenzi naona Leo ni nzuri kuliko jana. No, asema 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 naona leo ni nzuri kuliko jana. No, kaka mmoja akasema hivi. Nilifikiria mimi bwana sitaji maandalizi. Sawa, nilikuwa sina kuliko nafikiria nilikuwa nilifikiria kwamba sijua nilikuwa mimi nafikiria kwamba sijui sitaji mwanamke aniandae. Hayakuwa nafikiria hivi anaamini hivyo. Sasa uhusiano wake ulipokufa na huyu dada, 
akapata mwingine anasemaje fast forward two years and we had broke a cup find a new girl turns out my ex was a shit shit asema hivi imekuwa yani girlfriend wangu ndo alikuwa hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume ya kumwabasisha mwanaume asema alikuwa hajui yakamwili baada ya kuachana na mpenzi na mpenzi wangu yule dada yule dada nilikuwa nafikia mimi sitaji maandalizi kwa sababu lakini nilikuwa na mtu mpya mama yani kwa sana hamna sikiliza haijalishi una sura mbaya una unamuonekano mbaya ni wewe ni mnene sijui unapaja mafupi sijui una matiti haijalishi lazima ujue kisi gani sio tu kushika dudu yake peke yake ujue mambo mengine ya kufanya sawa sawa sasa kuna vitu ambavyo unavijua ni vya muhimu lakini kuna unavipotezea potezea tu sikiliza huko kana vilalamika hapa in the past relationship i used to bring up what i need in bed with my partners the touchness will be better for a couple of days and then it get less and less sasa hivi utamwambia bwana nataka unanishika hii hapa na hapo wewe unapabonyeza hapo wewe unapalamba unamwambia atafanya wiki moja baadhi wiki na hapo atie na vinapungua anaacha kufanya kile kitu kwa maana mwingine ni kwamba wanaume wanapenda kushikwa shiko kutoma sotoma sana sio kuchezea kuchezea wadudu peke yao sio sio wadudu peke yake la kuchezea sawa sikiliza ah sawa 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 huyu mwanaume mwingine analalamika sasa hivi how much i used to put much effort getting her warmed up so ni kwa toa bidii kwa kweli kumwandaa mke wangu but she never did it to me alikuwa anifanyia mimi maandalizi marefu so it would it would, it would have made me feel desired asema nataka mimi nijisikie kama na mimi na na yani ananihitaji anahamu na mimi aniandaa hivi tuli kwa muda mrefu sio dakika tatu tu tayari ingia panda akipendezi kasa utaambiwa kila kitu utaambiwa sawa so, kwa kuna maeneo mengine ya mwili wa mwanaume ambao unapaswa unashughuliki au mwanaume huyu mmoja anasema let your hands linger on my thighs yani mikono yako inaanza kutumaza tumaza kwenye mapaja sehemu za ndani za mapaja unaanza kushikashika mapaja unateremka chini Unaanza kumbusu kuanzia kwenye shingo. Unatelea mkono kuja kwenye kifua. Sawa, dada mmoja ambaye aligundua umuhimu huo, anasemaje? Pale ambapo nakuwa mimi mwanamume mwanamume yuko chini, mwanamume yuko juu. Sawa, so, pale alipokuwa mwanamume anakuwa yuko chini, mimi mwanamke niko juu. Napokuwa niko juu pale, sawa? So, najiingizia mwenye dudu, najiingizia mwenye nimekalia dudu. Napokuwa pale juu, naanza kushika kwenye kifua chake pale kwenye chuchu zake na chichese chichese chichese. It's a positive thing. Sawa, so, mpenzi wangu alikuwa anapenda sana hicho. Nikiacha alikuwa ananiambia, "Bado leo uje nifanyie hivi." Unaweza kuona, sasa utaambiwa hilo. Kama leo kuna umeacha kumchezea mapaja. Mbona unaweza sawa sawa. Hapo utaambiwa hilo, sawa? Asema stroking the small of my back, scratching. Asema mwingine anaikuwa ruza koroza huyu mwanaume. Asema hivi, "While she touches my thighs, my legs, while she is giving me a head." Hallelujah. Asema hivi, wakati ananinyonya dudu langu mimi nimelala. Sawa, ni mara ana ninyonya dudu langu na sasa stare. Anaishika shika kwenye mapaja kwanza, ananikauza kauza kwenye mgongo kidogo, anaingiza mkono, anayafinya matako yangu. Anayafinya vinyo kwa ananinyonya. Baby, kwa ananinyonya, kwa ananifinya finya, anachezea miguu yangu, vitu kama hivyo. Anakuja kwenye nyuma ya goti pale anapashika, anapatikia pana 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 misho mingi mishipa, mishipa hapa pale nyuma ya goti, pale chini ya goti. Goti mbele huko nyuma kwa nyuma yake. Ndio, ndio. Asema anachezea sehemu ya shingo ya nyuma hii inaitwa the small of a back the, the, the small of a back yani sehemu ya nyuma ya shingo hiyo ndio jinsi ya kuchezea kwa hiyo katika pusi inategemea ni mkao gani nimekaa inategemea ni mkao gani nimekaa no <laughs> so so asmen it depends on position you are in during missionary i will grab his back asema mimi nilikuwa nimelala chini kama mwanamke wakati yeye kujua yangu tashika makalio yake naanza kuyafinya finya kidogo kuyaminyaminya yuko juu yangu sio kwamba yuko juu yako ndio basi niko nako tumekaa hapo kama mdoli naona niko nako tumekaa kama mdoli haipendezi make use of your hands itumie mikono yako make your hands useful no itumie mikono yako mikono yako hiyo ina faida kwa mwe, kwa mbeo yuna faida sio tu kwa sababu yeye amekalia juu basi kama mdoli tumekaa 
tunakiroa baya wewe ita kwako siku hizo wachepukaji wengi sana wanawake kwa wanaume atamjemsha mfanya kazi mwenzie shauri lako nimekwambia usiwe sijaambiwa na daktari mahaba nimeshakwambia haya ni mambo ya msingi sana anasema rora mwanamke anejiwa wapenzi anasema umeshaona gari kwa timu zinanyesha kuna gari kanaofanya fia fia kanaondoa mvua kwa jikio ushaona ushaona kwenye gari cha 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 anasema asiwe inapokuwa na mpenzi wangu nachezea kifua chake kama ile ile waipa ya gari yani mkono wangu na papasa papasa pale mpaka anakuja kwenye kitovu na kuja huku na papasa papasa naona nasikia ni kwa sijui anasikia zoe mkono wangu unakuja tukuje dudu tu peke yake hiyo shauri yako asika ndio kwa mkono wangu unakuwa kama vile waipa kwenye gari mvua inapoa inanyesha tafa cha 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 inasukuma wewe kila safia kiro fia 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 tumia mkono wako kama waipa ndio nilewa baby mm. itakuwa kwako sawa 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 hilo jambo sawa hilo jambo la msingi sana ya hiyo ni onyesha jinsi gani kama unamjali hadi mambo ambayo masikio yake yeye unayafanyia nini masikio yake unayafanyia nini unaweza kuyashika shika hivi unaweza kuyamata mata kidogo kimahaba unaweza kuyanyonya masikio yake haya haya sawa sawa sisi muziki kwa rodani sasa kwa rodani hapo bado sasa tunasema zina harufu mbaya shauri lako masikio unayafanyia nini unaangalia tu kama vile mapambo sio mapambo yana misho mingi ya misho fahamu so 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 kissing and sucking on the earlobes it's so important utaonekana wa tofauti sio yule yule sasa wewe unajua mambo matatu takua takua ni kali sawa connection <laughs> Naona alichukua kidole kidole kweli sio tuana yani dudu liko ndani huko imeingia mwanamke iko juu 